ഹലോ എവറിവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ റെയിൽവേ എക്സാംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിലബസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ കുറച്ച് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരൊറ്റ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തീർക്കത്തില്ല ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ സെഷൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം റെയിൽവേ എക്സാംസിന് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലും വരുന്നൊരു ഏരിയ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് റെയിൽവേ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണക്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങൾ പറ്റുന്നതും കമൻറ്റുകളായിട്ട് തരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് വിളിച്ച് എൻക്വയറി നടത്താറുണ്ട് എസ് റെയിൽവേയുടെ എക്സാംസിനെ പറ്റിയും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാമിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പറ്റുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ റെസ്പോൺസ് ടൈം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും പലരെയും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് അത് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എല്ലാവരും മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിരുന്നാൽ പോലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വളരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സീരീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റെയിൽവേയുടെ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം മോഡർലി നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡേ വീക്കിലി ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്കിലും തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിലിടുന്ന ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എക്സാംസിന് മാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ഫാക്ടുകളാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ മറ്റ് പേരിൽ പറയാറുണ്ട് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാത്തെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് കേട്ടാലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം ആ സിലബസ് നോക്കിയേ സിലബസ് മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന മേജർ പോയിന്റുകൾ പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ
മനസ്സിലായ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും അല്ല കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളും അത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റിനെയും പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഡൈനാമിക്സ് എന്നും സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഡൈനാമിക്സ് എന്നും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം റെസ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ റെസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാത്തത് അനക്കമില്ലാത്തത് റെസ്റ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന സയൻസിന്റെ ഫീൽഡ് എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അതിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അനങ്ങാതെ ഒരു സബ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലും ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡയനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ മോഷനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ് ഡയനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം മെക്കാനിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഡയനാമിക്സ് എന്നും സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയും ഡയനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മതിയായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് അസ് എ പുഷ് ഓർ പുൾ പുഷ് ഓർ പുൾ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of a body idana elupathil definition ennu parayan pattunnu endanu njan parayam adayathu force nu vachal ipo rest il irikkunna or object rest il irikkunna or object ende kayil or object irikkana aa object adinde state change cheyano allengil state change cheyan ട്രൈ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് ഒരു പുഷിനെയോ ഒരു പുള്ളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു തടിക്കഷ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഈ തടിക്കഷ്ണം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഷനോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പുഷിനെയോ പുള്ളിനെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയേ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് പുഷ് ഓർ പുൾ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാ ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് വലിയ ഒരു വലിയൊരു പാറയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു പാറയാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല മൂവ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ടെൻഡ് ടു ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് എന്നൊരു വാക്കും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചത് പുഷ് ഓർ പുൾ വ
ഇല്ല പത്ത് കിലോഗ്രാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ചോദിക്കൂ ഇല്ല പക്ഷെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാലേ അത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെക്ചർ അഡീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുടച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ രണ്ട് ഫോഴ്സും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആ റിസൾട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തേ ആ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇതാ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ എത്രയാണ് ആ അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഈ മൂന്ന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ അത്ര വരും രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ടു ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര വരും രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോ ഉള്ള ഫോഴ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതല്ല വെക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അപ്ലൈ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ആ നീ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വെക്ചർ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർലി പറയണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് പ്രോബ്ലം വേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ മസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വരുത് കാരണം ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ തരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് നിങ്ങൾ വൺ ടു വൺ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ അത് മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇത് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആഡ്
ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചേ ഞാൻ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കണം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഞാൻ ഇനി മുതൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് വരും കാരണം ഫൈനലി അവസാനം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസോ ഇക്വേഷൻസോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് തീറ്റ ആംഗിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഉള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീറ്റ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എഫ് വൺ എഫ് ടു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമുക്കിത് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ പത്ത് ന്യൂട്ടണും അഞ്ച് ന്യൂട്ടണും അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അഞ്ച് ന്യൂട്ടണും മറ്റൊരു പത്ത് ന്യൂട്ടണും അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ കേട്ടാൽ അപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശരി ഉത്തരമാണേ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റ ഇതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ആ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ന്യൂട്ടണോ എടുക്കാം പത്ത് ന്യൂട്ടണോ എടുക്കാം പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആ എഫ് വൺ എഫ് ടു അതായത് ആ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇങ്ങനെ കോസ് തീറ്റ ഇതിനൊരു കോസ് തീറ്റയും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഇത് രണ്ടും പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എത്രയാണ് കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ കോസ് സീറോ സൈൻ സീറോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അറിയാത്തവർ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കുക കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സൈൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ അത്യാവശ്യം ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് പഠിക്കുക അപ്പൊ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും കോസ് സീറോ അവിടെ വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പ
നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയമുള്ളവരല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ സ്ക്വയറും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മാത്സ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ റെയിൽവേ എക്സാംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ആക്കിയേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻസും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും മാത്സിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയറുകൾ ക്യൂബുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ എക്സാം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ജോലി നേടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലന നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആരാണ് ചലന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ആ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ ത്രീ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നിയമം മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തെ നിയമം മൂന്നാമത്തെ നിയമം മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമം പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ പറയാം അത് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമം ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കോയിൻ ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പക്ഷെ ഇനേർഷ്യ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഗലീലിയോ കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇനേർഷ്യ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഗലീലിയോ ആണെന്ന് ഓർക്കുക എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ടെൻഡൻസി കളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് റെസ്റ്റിൽ ഒരിടത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും റെസ്റ്റിൽ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ലോ ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഡൻസി ഇനി റസ്റ്റിൽ അല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ ടെൻഡൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനും മൂവ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടെൻഡൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം ഞാനെന്ന് പറയാം അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് എവ്രി ബോഡി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ബോഡീസും കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ unless an external force
അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അൺലസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടഞ്ഞ അവിടെ നിർത്താം അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ യൂണിഫോം മോഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അൺലസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ എന്താ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിയെ പറ്റി പറയുന്നത് എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ഡി ട്വീറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ തല പകച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഡൗട്ടുകളും ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തെയാണ് എന്താണത് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ വഴിയാണ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോഴ്സിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചോളുക ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം മൊമെന്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് വരെ റെയിൽവേ എക്സാമിൽ പോലും ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് നോട്ട് ഫോഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൊമെന്റം അതിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊമെന്റം മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് അതും കൂടെ എഴുതി വെക്കണേ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് മൊമെന്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു എം വി മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ടൈമിന്റെ റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് d by dt of mass into velocity allegal momentum ingena aanu varunathu force is directly proportional to a ah, rate of sorry force is directly proportional to rate of change of momentum ennaanu parayunnu alle d by dt of mv ennu parayi d by dt ok endaanu nu ningal chindichu adine petti onnum tension avanda adu endaanu nu manasilayillengil koyappilla appo ingena derivative edukkumbo a mass constant ayond adine porthirukkum m into ഡി ബി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഡി ബി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ സോ എഫ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം എ എന്ന് വരും ഫൈനലി പ്
തേർഡ് ലോ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തടി കഷ്ണത്തിലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തടി കഷ്ണം തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവും ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ തടി കഷ്ണത്തിലേക്കോ ഒരു പാറയിലേക്കോ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാറയോ തടി കഷ്ണോ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് തേർഡ് ലോ പറയുന്നത് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അറിയണത് വരെ അതും കൂടെ എഴുതി വെക്കുക തേർഡ് ലോ പറയുന്നത് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു നിയമത്തെ തന്നെ കുറെ കൂടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് പലരും അതിന്റെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ലോ കർമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ലോ കർമ്മ കർമ്മ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തമാശയായിട്ട് പോലും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ലോയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്രയും വലിയൊരു സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ലോയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് ലോയെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കണം തേർഡ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ലോസും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അപ്പോ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതായത് ഒരു ബസ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണേ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ കയറി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് ആണ് ആ ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കാറ് മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് പോകത്തില്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ 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 എന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഫ്രസ്റ്റ് ആണോ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് അല്ലേ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു എന്ന് കേട്ടാൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് അതിനകത്തുള്ള പാസഞ്ചറിനുള്ള എന്താ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനി പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഇനേർഷ്യ ഏതാ അത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക സ്പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ സ്പ്രിന്റർ സ്പ്രിന്റർ ഡ്യൂറിംഗ് എ റേസ് റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടം അല്ലെ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒരു സ്പ്രിന്റർ അയാൾ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ആണെങ്കിൽ ആ നൂറ് മീറ്ററത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ നിൽക്കൂ ഇല്ല കുറേ കൂടെ ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കുറേ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റൂ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇന
അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് സോ ഇതാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൻ സ്ലോ മോഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫോഴ്സിന്റെ അഡീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വരണം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു പേസ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊട്ടാരക്കരയും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ടിടത്തും റെയിൽവേയുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ നാലര വരെ എന്നൊരു ടൈമിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു ജോലി നേടണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പറ്റുന്നവർ വേണ്ടവർ മാത്രം അങ്ങനെ പോവുക അല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന ഈ വർഷത്തെ റെയിൽവേ ക്ലാസ്സുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കും വീക്കിലി ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പം എല്ലാ ഡേറ്റ്സിലും ക്ലാസ്സുകൾ തരും തരാൻ പറ്റും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അതിനെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്